Hello friends, welcome to the Navigator Seated Classes. This is Deepak Devankar. Today I am going to discuss very important topic that is Hindi Pedagogy. Okay? Today we will talk about Hindi Pedagogy. Friends, this is going to be very helpful in your seated examination. So, वीडियो को गौर से देखिएगा अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लाते रहूंगा चलिए ज्यादा बात ना करते हुए मैं क्लास स्टार्ट करता हूं चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि भाषा क्या होता है भाषा क्या होता है देखिए भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है क्या है संप्रेषण का एक माध्यम है जिससे हम अपनी इच्छा भावना विचार आदि को क्या करते हैं एक दूसरे में व्यक्त करते हैं ठीक है हमारे अंदर किसी तरह का खुशी है होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि भाषा के माध्यम से ही जाहिर करती है कि वो मैं आज बहुत खुश हूँ मुझे मेरा रिजल्ट बढ़िया आया है या किसी तरह की लॉटरी लग गई है ठीक है इसी तरह से खुशी हम लोग क्या करते हैं अच्छे ढंग से जाहिर करते हैं अगर किसी तरह का दुख होता है ठीक है सभी के लाइफ में दुख होता है सुख दुख और सुख सभी के लाइफ में आता है ठीक है दोस्तों तो हम लोग क्या करते हैं सुख भी होता है अगर खुशी है तो उसको भी भाषा के माध्यम से ही हम लोग जाहिर करते हैं अगर दुख है ठीक है अगर किसी तरह का दुख है तो हम लोग क्या करते हैं भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे को बताते हैं कि भैया मुझे ये हो गया है भैया मुझे आज बुखार है या डॉक्टर साहब के पास में हम लोग अगर जाते हैं तो क्या करते हैं डॉक्टर साहब भी भाषा के माध्यम से पूछता है पूछते हैं कि आपको हुआ क्या है तो हम लोग बताते हैं डॉक्टर साहब मुझे बुखार है या मुझे खांसी है या किसी तरह का चलिए हम यह डॉक्टर का एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं ताकि सब लोग कभी ना कभी डॉक्टर के पास गए ही होंगे चलिए अब हम लोग क्या करते हैं इसके विषय में जानते हैं देखिए ये जो टॉपिक है ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ठीक है इसलिए बड़ी गौर से देखिएगा ठीक है भाषा का विचारों से गहरा संबंध है बिल्कुल सही बात है भाषा का क्या है हमारे विचारों से बहुत गहरा संबंध है ठीक है हम लोग क्या करते हैं कि अपना विचार जो होता है हम लोग एक दूसरे में किसके माध्यम से प्रकट करते हैं तो भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं ठीक है दूसरा है भाषा पैतृक संपत्ति न होकर के क्या है अर्जित संपत्ति है भाषा सही बात है कि पैतृक संपत्ति नहीं है अब ऐसा थोड़ी है कि बाबू जी अगर दुकट्ठा जमीन और रजले है तो उसी तरह से हम लोग का ये लैंग्वेज भी ऐसा नहीं है हम लोग क्या करते हैं इस पृथ्वी पर जब जन्म लेते हैं ठीक है तो उस समय से हम लोग क्या करते हैं आप मम्मी पापा या ये अपने फैमिली के किसी मेंबर्स के द्वारा स्टार्टिंग से मम्मी पापा या अब देखते हुए का छोटा बच्चा होता है वो भी भाषा के माध्यम से ही समझाने की कोशिश करता है कि अगर उसको भूख लगा हुआ है तो कर वो क्या करता है छोटा बच्चा कि मम्मी दुद्ध ठीक है मम्मी तो नहीं बोलता है दुद्ध बोलता है उस तरह से अगर उसको वो लेटरिन लगा हुआ है टॉयलेट लगा हुआ है तो क्या करता है छी छी करके इसी तरह से बहुत सारा अगर प्यास लगा हुआ है तो मम करके डिनोट करता है तो क्या है भाषा पैतृक संपत्ति न होकर के क्या है अर्जित संपत्ति है ठीक है अब भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है दोस्तों ये अनुकरण आप लोग बी किए होंगे तो ये अनुकरण सब शायद आप लोग के बीच नया वर्ड नहीं होगा अनुकरण फिर भी मैं समझा देता हूं अनुकरण का मतलब क्या होता है अनुकरण का मतलब होता है कि हम देख करके सीखना अब छोटा बच्चा होता है उसमें अनुकरण करने की क्षमता ज्यादा होती है ठीक है समाजीकरण पढ़े होंगे कि छोटा बच्चा में क्या होता है कि ये अनुकरण करने की क्षमता अधिक होती है अब वो मम्मी पापा को देखता है या छोटे भाई बहन को देखता है तो भाषा मम्मी पापा इस तरह से क्या करता है वो भाई को छोटा अपने से बड़े भाई को देखता है तो अगर मम्मी बोल रहा है तो उसी तरह से बोलना स्टार्ट कर देता है अगर ये पेन है अगर मान गया कि मार्कर इसको अगर आप बच्चे के सामने जाइएगा कहिएगा कि मार्कर मार्कर अगर दस बार इसको रटिएगा और वो थोड़ा थोड़ा भी भाषा अगर बोल रहा है ठीक है तो वो इसको मार्कर करना स्टार्ट कर देगा ठीक है वैसे ही छोटा छोटा वर्ड जो भी होता है दो शब्द वाला जैसे पापा मामा ठीक है चाचा दादा ये सब बोलना स्टार्ट करता है स्टार्टिंग से जब जो भाषा सीखना स्टार्ट करता है तो ठीक है उसके बाद क्या है भाषा संस्कृति तथा सभ्यता से जुड़ी रहती है बिल्कुल सही बात है कि भाषा क्या है सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी रहती है अब कैसे हम लोग का जो हिंदी भाषा है मातृभाषा है ठीक है उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं किसी व्यक्ति को डिनोट करते हैं अब ऐसा नहीं है कि बड़े बुजुर्ग को अगर 
यहाँ पर हम हमारे यहाँ अगर तुम बोल दो तो लगेगा कि भाई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है ठीक है अगर वही में आप बोलिए तो लगेगा कि नहीं रिस्पेक्ट दे रहा है ठीक है तो अब इंग्लिश में उसका बात किया जाए तो दोनों का मतलब यूए होता है ठीक है लेकिन हिंदी में वही हम लोग अगर तुम कह देते तो लगता है कि ये बहुत हमको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है ठीक है हमको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए हमको चल जाना चाहिए ठीक है लेकिन अगर आप डिनो आप करके डिनोट करते हो तो लगेगा नहीं मुझे रिस्पेक्ट कर रहा है तो क्या है ये भाषा जो है संस्कृति तथा सभ्यता से जुड़ी रहती है ठीक है भाषा के माध्यम से हम समाज में प्रतिष्ठा पाते हैं ये तो बहुत बढ़िया टॉपिक बताया गया है कि हम लोग भाषा के माध्यम से ही क्या करते हैं हमारे समाज में प्रतिष्ठा पाते हैं ये लैंग्वेज ठीक है एक पुराना कहावत है मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक है क्या कहता है यही यही मुंह पान खिया वे यही मुंह ये इसी तरह से बहुत सारा मतलब उससे उसके मतलब ये है कि आप अगर अच्छा वाणी बोलते हो तो आपको इसी मुंह के द्वारा अगर किसी को अपना व्यक्त करते हो अपना भाषा बोलते हो किसी के सामने अच्छा से प्रेजेंट करते हो खुद को तो क्या आपको एक प्रतिष्ठा मिलेगा अगर उसी में आपका लैंग्वेज बढ़िया नहीं है तो क्या करेगा लोग रिस्पेक्ट नहीं देगा आपके बीच में नहीं बैठेगा आपको बुलाएगा नहीं ठीक है इस तरह से होता है चलिए भाषा के द्वारा क्या होता है बालकों का सामाजिकरण होता है बिल्कुल सही है भाषा के माध्यम से क्या होता है बालकों का सामाजिकरण होता है अब भाषा संप्रेषणात्मक सॉरी संश्लेषणात्मक से विश्लेषणात्मक की ओर जाती है ये आप लोग याद रखें ठीक है 